नेक्स्ट वन इज अबाउट अ नाइन ईयर ओल्ड बॉय हु वॉज ब्रॉड विद नॉक्चरनल एनोरिसिस नॉक्चरनल एनोरिसिस इन अ नाइन ईयर ओल्ड बॉय अगेन दिस इज नॉट नॉर्मल अप टू फाइव ईयर वी कैन कंसिडर बट अगेन बियॉन्ड फाइव ईयर नॉट नॉर्मल इफ एनी वन ऑफ यू I have seen in any patient, and you know, or you know someone, and you know, remember this is not normal. So serum analysis shows reduced ADH level. You are suspecting this condition to be central in origin. Okay, so reduced ADH level. So कहाँ से ADH कम हो गया? Brain से ADH कम हो गया? If there is a reduced ADH from the brain, ADH is anti-diuretic hormone, also given the name as a vasopressin. वैसोप्रेसिन कम हो गया ना अब आप मुझे बताइएगा पहले तो इसका जवाब दीजिए आपको नमन पटेल इज सेइंग सी ओके अदर स्टूडेंट्स आल्सो विच एजेंट इज प्रिफर्ड सो एडीएच कम हो गया राइट एंड व्हाट इज द रोल ऑफ एडीएच डू यू नो लेट मी जस्ट गिव यू अ वेरी कॉन्सेप्चुअल इमेज देवरेट इट इज फेवरेट फॉर मी एज वेल सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इमेजिन दिस इज वन ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ कलेक्टिंग डक आई होप इट इज pretty visible and in a normal scenario what happens in this segment of the collecting duct in a normal scenario remember we have on the collecting duct let's say ye intracellular ho gaya and bahar wala extracellular and in this segment of collecting duct we have some receptor and the name of these receptors are going to be your v2 receptor the name of these receptors are going to be v2 receptor that is vasopressin receptor whenever a brain is going to give you v2 और आई वुड से वैसोप्रसिन मान लीजिए ये वैसोप्रसिन जिसको हम बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन दैट इज कमिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर पिटविट्री व्हेन एवर दिस वी टू रिसेप्टर वी टू इज गेटिंग स्टिमुलेटेड बाय एडीएच जिसका दूसरा नाम क्या है वैसोप्रसिन सो व्हेन दे आर गोइंग टू स्टिमुलेट दिस वी टू रिसेप्टर After getting stimulated, this V2 receptor, what they are going to do? They are going to upregulate the level of aquaporins. So, the aquaporins that are present in the cytoplasm, now they are going to be more available on the surface. So, this is going to be your aquaporin two. Now, when aquaporin level is going to be high here, what will this aquaporin do? They will. They are the pure water channel, so they are going to cause more and more reabsorption of water. This is why its name is anti-diuretic hormone. Diuresis means that more urine is going to be released. एंटी मतलब उल्टा है ना एंटी डायरेटिक हार्मोन सॉरी मेंबर दे आर गोइंग टू कॉज री एब्जॉर्शन ऑफ द वाटर ये नॉर्मली लेट्स से वी आर वर्किंग इन वन very hot climate and the body needs to save water so posterior pituitary will give rise to adh and adh will be acting on the v2 receptor and they are going to cause stimulation of the aquaporin 2 receptor or that it will be causing up regulation of aquaporin from cytoplasm they will be moving on the surface and they cause more and more reabsorption of water inside the body so water ko body mein le liya now in this scenario where the adh level is already very less do you know that if the adh level is already very less we have some v2 receptor they might be waiting they might be waiting that okay vasopressin aa jao kahan ho vasopressin aa jao vasopressin ke intezar mein they are sitting but again vasopressin is not there because i told you that there is less adh so vasopressin is not there vasopressin is not coming now if no vasopressin no vasopressin or i would say adh ko lekar ke maine bol diya question mark so they will keep on waiting but adh will not come what will happen to the aquaporin again they are going to be question mark that means aquaporin bhi surface pe nahi aayega no aquaporin that means what will happen to the water that was present here the water that is present here will now be lost in the urine and they can lead to a condition called your polyuria they can lead to a condition called your polyuria urination zyada hoga na ha so this is going to be brain jahan se adh kam aaya ठीक है अब एक और समझ लीजिएगा इन द सेम सिनारियो देर इज वन मोर कंडीशन वेर वी सी दैट ब्रेन इज गिविंग नॉर्मल अमाउंट ऑफ एडीएच उसमें कोई कमी नहीं कर रहा है देर इज अ नॉर्मल पिटविट्री देर इज गिविंग नॉर्मल अमाउंट ऑफ एडीएच वो नॉर्मली दे रहा है एंटी डायरेटिक हार्मोन इज कमिंग नॉर्मली फ्रॉम द ब्रेन बट वॉट हैपन्स इन द नेक्स्ट सिनारियो वॉट हैपन्स इन द नेक्स्ट सिनारियो इज there are v2 receptors and i want all of you guys to compare these v2 receptors with the v2 receptor that i have drawn earlier jo ye v2 receptor maine pehle draw kiya hai aap is v2 receptor ko is wale v2 receptor se compare kariye do you see some difference yes or no yes you will see some shape ka alteration maine show kiya hai just to show you just to tell you that v2 receptor is actually going to be resistant if the v2 receptor is resistant or the v2 receptor is not going to get stimulated by the normal amount of एंटी डायोरेटिक हॉर्मोन डू यू थिंक 
this V2 will get stimulated and will cause aquaporin generation once again. No, no, they will not be able to cause. Uh, once again, what will happen? Polyuria, polydipsia, because yahan pe bhi aquaporin generate nahi hoga. There will be no aquaporin generation here as well because V2 receptors are not getting stimulated. Making sense? Now, since I am discussing this one, I will discuss one more very conceptual in the same image. As I told you, this is my favorite image and we always have been uh, using this image for quite long and we see here that एक ऐसा ब्रेन है आपके पास जहां से एडीएस तो आ रहा है बहुत ज्यादा एडीएच आ रहा है सो दिस ब्रेन इज गोइंग टू गिव राइज टू टू मच ऑफ एडीएच टू मच ऑफ द एंटी डायूरेटिक हार्मोन दैट इज कमिंग फ्रॉम द ब्रेन तो इसको बोलेंगे इफ देयर इज टू मच और इन अप्रोप्रिएट एडीएच दैट इज कमिंग मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड वी आर गोइंग टू नेम इट एज अ S I A D H. Oh no! What is S I A D H? Syndrome of inappropriate A D H secretion. Syndrome of inappropriate A D H secretion. Now what will they do? They are going to cause all the V two receptor का stimulation. So जितने भी V two receptor हैं, all these V two receptor will get stimulated. Now imagine if all the V two receptor are getting stimulated by anti diuretic hormone. Don't you think there will be more up regulation of aquaporin two on the surface? हेलो डोंट यू थिंक ऑल ऑफ यू गाइस आर यू गाइस लिसनिंग टू मी यस है ना तो यहां पे क्या होगा यहां पे देर विल बी टू मच एक्वापोरिन जनरेशन एंड टू मच एक्वापोरिन जनरेशन दैट वी हैव इज गोइंग टू कॉज मोर एंड मोर री एब्जॉर्बन ऑफ वाटर एंड मोर री एब्जॉर्बन ऑफ वाटर वाटर का लेवल विल बी टू हाई विल लीड टू अ कंडीशन कॉल योर डाइल्यूशनल हाइपोनट्रीमिया दे कैन लीड टू अ कंडीशन कॉल योर डाइल्यूशनल हाइपोनट्रीमिया ठीक है डायल्यूशनल हाइपोनट्रीमिया है ना सो दिस वन इज गोइंग टू बी अ केस ऑफ एस आई ए डी एच सिंड्रोम ऑफ इन अप्रोप्रिएट एडीएस सिक्रेशन पॉइंट नंबर वन दिस वन द फर्स्ट वन है ना उसका नाम बताइए क्या होगा बिकॉज ब्रेन इट सेल्फ इज नॉट गिविंग ए डी एच वी आर गोइंग टू कॉल दिस कंडीशन इज सेंट्रल इन ओरिजिन और वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ सेंट्रल डायबिटीज इन सिपिडस क्या नाम दिया मैंने सेंट्रल डायबिटीज इन सिपिडस इन द अदर वन वेर ए डी एच इज कमिंग नॉर्मली बट दे आर नॉट एबल टू स्टिमुलेट द रिसेप्टर बिकॉज देर आर सम रिसेप्टर लेवल प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ किडनी तो उसको हमने नाम दिया नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इन सिपिडस आई होप इट इज मेकिंग सेंस to all of you guys nephrogenic diabetes insipidus so and tisra maine aapko kya bol diya siadh ab jab maine teenu bata diya to drugs ke bare mein baat karenge because pharma wo pharma hi kya jisme drugs ka discussion na ho hai na wo dil hi kya जो कम से कम तीन चार बार ना टूटे वो फार्मा ही क्या जिसमें ड्रग का डिस्कशन ना हो एडीएच इज नॉट कमिंग फ्रॉम ब्रेन सो व्हाट वी डू वी गिव अ सिंथेटिक एडीएच तो हम सिंथेटिक स्टिमुलेशन करते हैं वी गिव सिंथेटिक एडीएच एडीएच का एनालॉग हम देते हैं दैट विल बिहेव लाइक एडीएच सो वी आर गोइंग टू गिव अंथेटिक एडीएच इन द सेंट्रल डायबिटी इंसिपिटस एंड सिंथेटिक और एडीएच स्टिमुलेशन बाई ए ड्रग नो न डेस्मोप्रेसिन द नेम ऑफ द कंपाउंड इज योर डेस्मोप्रेसिन दिस डेस्मोप्रेसिन इज कंसिडर्ड द ड्रग ऑफ चॉइस इन दिस पेशेंट डेस्मोप्रेसिन इज कंसिडर्ड द ड्रग ऑफ चॉइस इन दिस पेशेंट सिंथेटिक एडियट डेस्मोप्रेसिन तो अगेन वेन यूर सस्पेक्टिंग दिस एजेंट दिस कंडीशन टू बी सेंट्रल इन ओरिजिन आई थिंक यू ऑलरेडी हैव द एंसर द एंसर टू दिस क्वेश्चन जो टू बी डेस्मोप्रेसिन लेट मी समराइज ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन द नेक्स्ट लाइट पॉइंट टू बी नोटेड नंबर वन दट द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द सेंट्रल डायबिटीज इन सिपिटस गाइज दैट इज गोइंग टू बी योर डेस्मोप्रसिन दिस इज द टेक होम मैसेज फ्रॉम दिस क्वेश्चन डेस्मोप्रसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस देन इफ द एग्जाम इज गोइंग टू आस्क यू ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस दिस इज गोइंग टू बी नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस वी एक्चुअली यूज द ड्रग ऑफ चॉइस थायाजाइड डायरेटिक्स सो दे हैव एन ऑल्टरनेटिव मैकेनिजम दैट इज थ्रू विच दे इंक्रीज द साइक्लिक एम पी एंड मोर साइक्लिक एम पी मीडिएटेड एक्वापोरिन जनरेशन विल बी डन एंड दोज एक्वापोरिन विल बी कॉजिंग वाटर का री एब्जॉर्बन हाउ एवर इफ द एग्जाम इज गोइंग टू आस्क यू लिथियम इंड्यूस्ड डायबिटीज इंसिपिडस द एंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी एमाइलोराइड 
which is one of the epithelial sodium channel blocker because lithium is going to utilize the same sodium channel uh, to come inside the body and last but not the least will be SIADH syndrome of inappropriate ADS secretion so too much ADS was getting uh, released from the brain and they were causing too much stimulation right too much stimulation and remember too much stimulation jab hoga to problem hoga hi to we should give a V2 receptor blocker and what are the V2 receptor blocker drugs like your coniveptans coniveptan and other one is the toll webtan. Now, sometime examiner also asked that coni webtan, toll webtan, they are being utilized as a drug of choice in ACA, SIADH, but they are also used. They are also used in a patient with the hyponatremia management, mein, especially drug like toll webtan. Toll webtan, the name is all oral. Coni webtan, IV. The coni webtan is the injectable agent, toll webtan is the oral agent. Take a hyponatremia. They can also be utilized in a patient with a chronic congestive heart failure. Uske liye bhi inka approval ho gaya hai. Chronic congestive heart failure ke liye bhi also we can utilize this drug. I hope it is making sense to all of you guys. Hello. I hope all of you guys have got this one. Now, everything around this question we have covered and every option has also been discussed. If you pay clear attention, chlorothalidone is the drug of choice for nephrogenic diabetes in symptoms. Amyloride is the drug of choice for lithium induced diabetes in symptoms. And conibeptan is the drug of choice for SIADH. Done.